आज हम करेंगे टेम्परेचर इफेक्ट का क्वेश्चन आर का क्वेश्चन एफ ई एम सब्जेक्ट है तो क्वेश्चन आर में ऐसा कुछ आएगा उसमें एक गिवन होगा टेम्परेचर इनिशियल फाइनल लोड पी और ये डायग्राम गिवन होगा जिसमें एक एल वन दे रखी होगी एल टू ये एक एलिमेंट है ये दूसरा एलिमेंट है और इस पॉइंट पे लोड राइट साइड में लग रहा है वन टू थ्री ये नोड्स हैं अब गिवन हमको ये है ई e की वैल्यू ए की वैल्यू और अल्फा की वैल्यू पर डिग्री साइकिल सेंटीग्रेड तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि हमें असेंबल करनी है के और एफ की मैट्रिक्स और नोडल डिस्प्लेसमेंट और एलिमेंट स्ट्रेस पता लगाना है तो बहुत ही इजी है जो इस क्वेश्चन में हो रहा है वही लगभग वही इस पूरी किताब में वही है हर पाँच यूनिट में लगभग लगभग वही चलता है सिंपल से फॉर्मूले ये याद करने जरूरी है स्टिफनेस मैट्रिक्स के लिए के का फॉर्मूला है ई ए बाई एल और ये वाली मैट्रिक्स वन माइनस वन माइनस वन वन न्यूटन पर मीटर मिलीमीटर स्क्वायर मिलीमीटर तो ई e की वैल्यू हमें पता है पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए लगाएंगे हम एलिमेंट वन के लिए एलिमेंट टू के लिए दो एलिमेंट है इसलिए के वन और के टू निकलेंगे हमारे पास तो के वन का ई वन लगाना है ए वन लगाना है और एल वन लगाना है ई वन पता है ए वन पता है एल वन पता है तीनों लगाए ज़ीरो से ज़ीरो गया जो भी कैलकुलेशन है उनको करके टेन की पावर थ्री बाहर कॉमन लेके अंदर मल्टीप्लाई किया वन वन से तो हमारा ई आ गया ऐसे ही क्यों में वैल्यूज डाल के ई ए ई वन ई टू ए टू और एल टू की वैल्यूज डाल के ये आया सॉल्व करके ये आ गया प्रॉब्लम आती है ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स में तो ये मैट्रिक्स कैसे बनती है के वन वाली मैट्रिक्स ऊपर और लेफ्ट कॉर्नर में के टू वाली मैट्रिक्स नीचे और राइट कॉर्नर में तो इसके चार एलिमेंट के वन के चार एलिमेंट आपको यहाँ दिख रहे होंगे तीन सौ पंद्रह तीन सौ पंद्रह तीन सौ पंद्रह तीन सौ पंद्रह चारों एलिमेंट दिख गए नीचे वाले के चार एलिमेंट भी दिख रहे होंगे आठ सौ आठ सौ आठ सौ आठ सौ फ़र्क ये है कि के वन का जो लास्ट है के टू का जो फर्स्ट है ये बीच में ऐड हो जाते हैं थ्री बाई थ्री की मैट्रिक्स बनती है जब <coughs> तो ये हो गई ग्लोबल मैट्रिक्स स्टिफनेस मैट्रिक्स ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स तो ये यहीं पे ख़त्म अब चेंज इन टेम्परेचर हमें पता चल जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल फोर्टी डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की वजह से जो फोर्स लग रहा है एक्सटेंशन की वजह से इलोंगेशन जो भी हो रहा है जो फोर्स लग रहा है चेंज ऑफ टेम्परेचर की वजह से उसका फॉर्मला ये है ई ए अल्फ़ा डेल्टा टी डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर अल्फ़ा दे रखा है हमें गिवन में सब कुछ पुट करना है और एक छोटी सी मैट्रिक्स माइनस वन वन तो एफ वन के लिए निकालेंगे और एफ टू के लिए निकालेंगे दो निकालेंगे क्योंकि दो एलिमेंट है एफ वन के लिए लगाया फॉर्मूला ई ए अल्फा डेल्टा टी ये छोटी सी मैट्रिक्स अब ये वन लिखा है ये पावर नहीं है ये मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट और ये मैट्रिक्स का दूसरा एलिमेंट ऐसे लिखा है वैल्यू आएगी यहाँ पे प्लस में यहाँ माइनस ऐसे ही लगा दिया नहीं लगाना अभी एफ टू में ई ए अल्फा डेल्टा टी और यहाँ पे पहली यहाँ पे दूसरी मैट्रिक्स के दोनों एलिमेंट अब इसका एलिमेंट वन और टू था इसका एलिमेंट टू और थ्री मतलब ये टू और टू वाले मल्टीप्लाई होंगे आगे जाके इन दोनों की वैल्यू आ गई एफ वन एफ टू की अब एफ की ग्लोबल मैट्रिक्स निकालते हैं तो वो ऐसे होती है एफ वन ऊपर एफ टू नीचे और बीच में क्या होता है एफ वन एफ टू प्लस करेंगे और उसमें क्या प्लस करेंगे जो लोड दिया गया है हमें में ये रहा लोड राइट साइड में लग रहा है तो इसको हम प्लस लेंगे अब यहाँ पे F1 वन माइनस में आया क्योंकि वो लेफ्ट में है इसकी तो ये उस तरफ जाएगा इस नोड पे ये वाला एलिमेंट उस तरफ फोर्थ लगेगा इस तरफ तो माइनस में आ गया 
ऐसे मान लो दूसरा तरीका ये भी है ये पूरी इक्वेशन इस माइनस से मल्टीप्लाई होगी तो माइनस में आएगा एफ टू कैसे आएगा ये वाला ये पूरी इक्वेशन यहाँ लास्ट वाले से मल्टीप्लाई होगी तो प्लस में आएगा बीच वाला कैसे आएगा ऊपर वाली इक्वेशन ऊपर वाली इक्वेशन इस वन से मल्टीप्लाई हुई यहाँ लिख दी प्लस में नीचे वाली इक्वेशन इस माइनस से मल्टीप्लाई हुई यहाँ पे लिख दी माइनस में और पी जो लोड लग रहा है वो तो हमेशा ऐड ही करना होता है ठीक है तो ऐसे करके वन टू वन टू थ्री एलिमेंट आ जाएंगे हमारे उसको अभी ये रो वाइज है तो हम इसको कॉलम वाइज अगर लिखना होगा तो जस्ट ट्रांसपोज लगा देंगे यहाँ पर ठीक है तो ये ग्लोबल मैट्रिक्स भी ख़त्म टेन की पावर थ्री तो बाहर कॉमन आया बस वैल्यूज़ में से अब पार्ट बी की बात आती है तो इसका एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला नहीं ये समझने के लिए एक इक्वेशन है के क्यू इक्वल टू एफ के थी ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स क्यू हमारे ये एलिमेंट्स होते हैं नोडल डिसप्लेसमेंट बोलते हैं इनको और फोर्स एफ फोर्स तो स्टिफनेस मैट्रिक्स इन नोडल डिसप्लेसमेंट इक्वल टू फोर्स होता है अब हमें एलिमिनेशन करना होता है रो और कॉलम का एलिमिनेशन किस कौन सी रो का करते हैं जैसे इस क्वेश्चन में वन फिक्स है थ्री फिक्स है तो वन और थ्री वाला जो भी हिस्सा है हम हटा देंगे टू वाला रह जाएगा अब जैसे अगर वन फिक्स होता तो हमें क्या करना था पहली रो पहली रो और पहला कॉलम उड़ा देना है ठीक है अगर पहला नोड फिक्स होता है तो लास्ट नोड फिक्स है लास्ट रो लास्ट कॉलम उड़ा देना है दो फिक्स है अब ये ये सब कुछ उड़ गया ये बचा है क्या है सिर्फ ये बचा है तो ये मल्टीप्लाई बाय क्यू टू क्योंकि ये दो तो फिक्स है इनका डिस्प्लेसमेंट जीरो ये मल्टीप्लाई क्यू टू इक्वल टू बीच वाला फोर्स बचा है तो डायरेक्ट लिख देंगे हम यहाँ एक वन कम लगाया मैंने गलती से तो ये इन टू क्यू टू इक्वल टू फोर्स क्यू टू की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास अब वही ये भी इसी फॉर्म में आएगी क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री की फॉर्म में इसलिए हम इसको ट्रांसपोज करके ऐसे लिख दिया लास्ट पार्ट की बात आती है स्ट्रेसिस की स्ट्रेसिस का फॉर्मूला होता है ई बाई एल माइनस वन वन हमेशा माइनस वन वन यही लगते हैं और क्यू वन क्यू टू माइनस ई अल्फा डेल्टा टी अब क्यू वन के लिए निकालेंगे ई वन और एल वन की वैल्यू डालेंगे और क्यू वन क्यू टू की वैल्यू डालेंगे और यहाँ पे ई वन अल्फा वन और डेल्टा टी तो सेम है ये वैल्यूज़ डाली तो हमारे पास ये आ गई मेगा पास्कल में वैल्यू सिग्मा टू की वैल्यूज़ डाली तो ई टू एल टू यहाँ पे वन माइनस वन वन और यहाँ पे ऊपर क्यू टू आएगा और नीचे क्यू थ्री कि पहले एलिमेंट में कौन कौन से नोड थे वन था और टू था इसलिए क्यू वन क्यू टू लगा दिया दूसरे एलिमेंट में कौन कौन से नोड है क्यू टू है क्यू थ्री है टू है थ्री है इसलिए क्यू टू क्यू थ्री लगाया माइनस ई एल्फा डेल्टा टी लगा के सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ये माइनस में आ रहा है और ये हो गया क्वेश्चन का एंड